በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል ጉራጌ ዞን ስር የምትተዳደሩ የማርቆና መስቃን ቤተ ጉራጌ ማህበረሰቦች ለዘመናት በአብሮነት ኖሯል የሁለቱ ማህበረሰቦች አንዋናር ከጉርብትናም ይያለፈና በብዙ የተሳሰሩ እንደሆኑ ነው ያከባቢው ነዋሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች የምናገሩት ይሁን እንጂ ከጥቂት አመታት ወደ የህዝቦቹ ናብሮነት የምፈታተኑ ሁኔታዎችም ተከስተዋል የማርቆና የመስቃን ወረዳዎች የወሰኑ ዝግብ ወደ ግጥት አምርቶ ላለፉት 18 ወራት ከአከባቢው ሰላም ርቋል በዚህ ምክንያት በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሁለቱ ወገኖች ተወላጆችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለችግር ተዳርጓል ችግሩ አሁንም ድረስ ልባት አለማግኘቱን ነው ያከባቢው ነዋሪዎችና የችግሩ ሰለባዎች የምናገሩት ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶችን ያቀርባሉ ተመልካቾቻችን በዚህ ፕሮግራማችን ከሰሞኑ በመስቃንና መስራቅ መስቃን ወረዳዎች ባደረግ ነው ቀኝት ከተፈናቃይ ወገኖችና ከአከባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም ከአከባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ጋር የነበረንን ቆይታ የምናስቀኛቹ ይሆናል ተከታተሉን በመስራቅ መስቃን ወረዳ የምገኙት እነዚህ ተፈናቃይ ወገኖች ለረጅም ወራት በመገንባት ላይ የነበረውን መስጊድ እንደጊዜው የመጠለያ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። በዚህ መስጊድ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ወንዶችና ህፃናት እንደምገኙ ነው ከአከባቢው የመንግስት አካላትና ከተፈናቃዮች ያገኘ ነው መረጃ የሚያመላክተው። ስሚ መሐመድ ሐሚድ ባላለው የምስራቅ መስቃን ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ለማጽፈት ቤት የአደጋ መከላከልና ስራ አመራር ዘርፍ ሐላፊ ነኝ በአጠቃላይ ካደጋው ጋር ታይዞ ዝርዝር ነገሩን ማቅረብ ፈልጋለሁ ከቁጥሩ ጋር ታይዞ ማለት ነው እንዳጠቃላይ ተፈናቃዮቹን በሚመለከት በግጭቱ ማለት ነው እስከ 50 ሰዎች እንደዋዛ በሞት ከአፈር ጋር የተቀላቀሉበት ነው ከ20 654 በላይ ሰዎች የተፈናቀሉበት ነው በርካታ ንብረት የወደመበት ነው ሂደቱ ከዚ ከመስቃን ማህበረሰብ ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ከማረቆ ተፈናቅለው እኛ ጋር ያሉ የተለያየ ድጋፍ ያደረግንላቸው ያሉ ወገኖችን ለማለት ፈልጌ ነው ለመሆኑ ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል ለተፈናቃዮቹ ያቀርብ ነው ጥያቄ ነበር ሲሚ አብዱል ሰመሽ ውስማን አባላለሁ አድራሻይ ምስራቅ መስቃን ወረዳ በቺጉልቻኑ ቀበለ ገበሬ ማባር ተፈናቃይ ነኝ አሁንኛ እዚ ተፈናቅለን ከገባን አንድ አመት ከስድስ ወር ነው የሚሆነው ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው በሚለው ዙሪያ ላይ አሁንኛ በችግር ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ ችግሩ የተከሰተው ምንድነው ያው በመስቃንና ማረቆ መሃል ላይ በተፈጠረው ችግር ነው መጀመራ ወደ ወደ መጀመራ ታሪኩ ሲመለስ ይሄ መስቃንና ማረቆ ወረዳ አብሮ አንድ ላይ ኖር ነበረ አብሮ አንድ ላይ በሚኖርበት ጊዜ ያው ወረዳው በ1994 ዓመተ ምህረት ነው ሁለት ቦታ የተካፈለው በ1994 ዓመተ ምህረት ሁለት ቦታ ሲካፈል ያው ባብላጫ ነው የተካፈለው ባብላጫ ሲካፈል ማረቆ የሚበዛበት ቀበሌ ወደ ማረቆ መስቃን ወረዳ መስቃን ማህበረሰብ የሚበዛበት ቀበሌ ወደ መስቃን ወረዳ ሲካለል ያከላለሉ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ያው 94 ላይ 51 ለ49 ነው የተካለለው ይሄ የመጨረሻ ታይሙ ነው እንጂ ከዛም በላይ ነው ይሄ ህብረሰብ ለምሳሌ እኔ የምኖርበት ቀበሌ በቼ በቼ ጉልቻኑ ብንወስት ባብላጫው መስቃን ነው የሚበልጣው መጀመሪያ አላግባ ወደ ማረቆ ወረዳ ተካለለ በህዝብ ጥያቄ ነው ወደዚህ ለመለስ የቻለው ስለዚህ በዚህ መልኩ ተካለን እየኖርን ይያለ ይሄ ነገር ግን ሊፈጠረ የቻለው ምንድነው የፖለቲካ ማጭበርበር ታስቦ እኛ ጥያቄ ያለን በሚል ሰበብ ወመስከረም አራትና ህዳር አምስት ነው ይሄ ጦርነት የተፈጠረው ምንድነው ያስከተለው ጉዳት ብለን سنል እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው አንደኛ የሰው ህይወት አለጓብ ጠፍቷል ሁለተኛ ደግሞ የንብረት ወድሟል ቤቶች ተቃጥለዋል ንብረቶች ተዘርፈዋል ስለዚህ 
በዚ ወረራ ላይ ያስከተለው ጉዳት እንኳን የሰማው ያየው ቆርጦ የሰማው የሚያሳዝን ነው በዚ ወረራ ላይ ተፈናቅሎ የመጣው ህብረተሰብ ያው እዚ ተጠልሎ ነው የሚገኘው ስለዚህ ይሄ ሰው ከግድያ አልፎ ከዝርፊያ ተርፎ ወደዚ ነው የገባው እሺ ልባባሽ መሁድ ነኝ ቀበሌ በቼ ጉልቻ ነው ነው አሁን ማቀርበው ሐሳብ ምንድነው ወንድማሞቻችን ያቀርቡትን ሳይሆን የቀረቀረው ነው ማቀርበው ላሳጥረው ስፈልግ ማለት ነው ምክንያቱም ያው መስከረም አራት ተጀምሮ አንዱ በጓሮ ልማቱን ሲያለማ አንዱ በሰፈር በተቀመጠበት አንዱ ጋባያ በሄደበት ያው በቤትም ቃጠሎ ሊከሰተቻለው በዚህ ነው መንግስት አቃል ሙፈሪትም ደርሳ አይታወለች ተረታወለች አ ስንት ኪሎ ሜትር አልፈው ተርፈው መተው እንደረበሹን ማለት ነው መንግስት አንድም ቀን ደርሱ የተቃጠለውን ቤት የያንዳንዱ እንደርሶ ያየበት ህይወት የለም እኛ አሁን ካለንም የለንም ካለን የሌለን የሆን ነው ምንድነው ተናግረን ተናግረን የወደመው ማሳችን አንድ ቀን መንግስት ደርሶ ሳይልን ሁለት አመት ሁለተኛው አመት ነው የተቃጠለው ቤታችን አንድ ቀን ባካል በቁም ነገር መንግስት ደርሶ ሳይልን ይሄው ሁለት አመት ነው እነዚህ ተፈናቃዎች በአከባቢው የተፈጠረው ችግር አሁንም ድረስ ልባታ ለማግኘቱን ነው የተናገሩት ጉዳው በመንግስት በኩል በቂ ትኩረት አለማግኘቱንም እንደ ምክንያትነት ይጠቅሳሉ። እኔ ስሚ እኔ ኒፍታ ነስሩ ነኝ የመጣውበት ከማረቅ ወረዳ ጎላጃር ዘንበቃ ነኝ አሁንኛ በደል ደርሱብናል የደረሰብንም በደል እኛ ከማረቁ ጋራ ጋብቻ አንድ ነን ወግባሃላችን አንድ ነው ሰርጋችን አንድ ነው ለክሷችን አንድ ነው እየኖር ዘመዳችንም ወገናችንም ማረቁ ብለን ነው ያለ ነው እስካሁን እዚህ ውስጥ ያው ሽማግሌዎቹ አሉ አባቶቻችን አሉ እዛ ተወልደን አድገን ያደርነበት ይዞታችን ተለቀናል ልጆቻችን እንዴት አድርገን እንደወጣን እኛ ነው ምናቀው ገለልተኛ ቢሄር ስልጤና ኮንቶማ የሚ ነው ያውጡኝኛ ህይወታችን ካወጣን ወዲ እዚ ከመጣን ወዲ አላረፍን አላረፍንም ተሰቃይተን ወጣን እዚ ጋር አላረፍን ማታ ጥይት ነው ቀን ጥይት ነው ማታ ግድያ ነው ሬሳ ይነሳል ከት እዚች üst እዚ ጋር ምን እንደው መንግስት ምን እየተጠበቀን ነው እስካሁ አለን ነው ይelle ነው እንዳው ባዮን ባዮን እንደ ኢትዮጵያ ማያንም እንዴ ኢትዮጵያ ነን ኩኛ አሁንም ይል አራተኛ ኢዞታችን አፈናቅለው ለሎዲሳ ማሐበር እየሸነሸኑት ነው ዛፋችን እስካሁን ተንኮሳ አልበረተም ዛፋችን እየተጨፈጨፈ ነው ይሄ የገበላይነት አለ ወይ ይል ምንም ለውጣል መጣልን 11ን ቀበሌ ላይ ተፈናቅሎ መጣ ምንም ትርጉም አላጋኘንም ይዞታ ተሸንሽኗል ዛፍ ተነቅሏል ባርዛፍ እየተጨፈጨፈ ነው መጥ ይለንም መንግስት አድንድቁም ነገር ተግባራው የሆነ ነገር እርምጃ ረግጦ ሳይዝልን ቢቀር ነው እስካሁን ማንልቅም ነበር መንግስት ደግሞ ያጋ ካለ አስከባሪ መሆኑን ባናቅ ብዙም በደላ ይደርስብንም ነበር መንግስት ደግሞ በትክክለኛ መንግስት አለን ብለን ባንል እንደነሱ ሁን ብድና ብንወጣ የኛ ማጥፋት ይበልጥ ነበር መንግስት አለ ብለን ይያል ወጣታችን አፈነን ዘን የነሱ ወጣት ሊዘርፈን የሴት ወጣታቸው እንደመጣ እኛም ወጣት ይሆን ይያለን መንግስት አለ ብለን የሴት ወጣታችንም ተመካክረን ወጥረን ይያዝ የልጆቻችንን ወጣት ወጥረን ይያዝ ሽማግሌያችንም ተመካክሮ ወጥሮ ይያዘ መንግስት ርምጃ ሊወዝልን አልቻለም ይሄ ሁሉን ጉዳት እና ብሶት ሊደርስብን ያቻለው መንግስት ርምጃ ሳይወዝልን ቀርቶ ነው ለምን እንደነው የመንግስት በየመስቀን ቤተ ጉራጌ حزب ድምጽ ተሰሚ ያልሆነው ለምን እንደነው መንግስት ሰምቶ ደሞ ወደ ጀርባ ያመለሰው ለምን እንደነው መብቴው ምን እንደነው እንውጣ ለነው ዋጋ አንወጣ ስራችንም አይደለም ለነ ዘርፍ እንውጣ ለንዘርፍ እንውጣን ብንል አናቀበቱም እኛ ስራችን እኛ ስራችን ስራችንና ልምዳችን ስራ ነው እንጂ የመዝረፍ ልምድ የለንም ስለዚህ መንግስት የሚወዝልን እርምጃ ምንድነው የ6700 አካባቢ የሚሆን ተፈናቃይ መሬቱ ውሃ ጠጥቶ የተኛ ነው በያጠገባችን ነው ይሄን በተካለለው ሂድ የማረቆ ድንበር ድረስ አለመጭ ምንም ነገር የለበትም መጭና ሰር ነው በቀለው 
ማለያው በዳዩን እንደበዳላዩ አላየው ተበዳኑ እንደተበዳላዩም እኩል ረዳው እሺ እንዴት ይቁ ዛሬ ካንድ በኩል ተንኳሳ ቢፈጠር አንዱ ቢወጥ ለገደ ለገዳም ክፍል ሰጣዋል ለገደለም ክፍል ሰጣዋል ይሄ ምን ቢሆን ነው ከተኛው በኩል ይቁ በተፈጠረው ግጭት የደረሰው ጉዳትና ተፈናቃዮቹ ያሉበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝ ነው ያሉት ያከባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው ችግሩ ዘላቂ መፍቴ ለማግኘቱ ምክንያት ያሉትን አክለዋል ሁለቱ በራሰብ ጉዳይ በሁለቱ ዓለማቻቻል ወይም በመንግስት ቁርጠኛ ዓለም ሆን እየተንዛዛ እየተንዛዛ ከራሱ አልፎ ወደ ሌላ እየተላለፈበት ያለው ሁኔታ ነው ይሄ የመንግስት ችግር ነው መንግስት ዳኝቶ አንዱን ግባ ካላለ በስተቀረ ልክ በዚህ አይነት የሚቀጥል ከሆነ እየተወራረሰ ነው የሚለው መንግስት መቁረጥ አልቻለም መንግስት እኔ ሳያው እንደው የፈዘዘ ነው የሚመስለኝ ሰው የሞተ ነው በየቀኑ መንግስት ፈዟል ማለት ይችላል ሰው የሞተ ካየ አንድ ነገር የፈዘዘ ነው ስለዚህ ሰው እንዳይሞት የሚታደገው መንግስት ነው መንግስት ነው ይሄንን ሊቆርጥ ያልቻለው ከዚህ ውጪ መንግስት በበላይነት የሚመራ ከሆነ ማንንም ማቆም ይችላል ምክንያቱም በሲዳማ አይተናል እንደተባለው በሶማሊያ አይተናል ሁሉ ጋር አይተናል ይሄ ደግሞ የተዋለደ ቤተ በህረሰብ ነው እንደዚህ መዋለዱን እየፈታው ከመሄድ ገብቶ ቢቆርጠው ጥሩ ነበር መንግስት ስለዚህ ይሄ መንግስት ይሄ ሄዶ 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 በእያንዳንዱ በግለሰብ በኔ ደረጃ መጣው ሰሜ ሸምሱ በላይነ ባላለሁኝ የዚህ ኢንሴኖ ከተማ ነው አሬኝ ያው ኢንሴኖ ከተማ ነው አሬኝ ምናልባት የብርማ ማህበረሰብ ብዙ በደል ብዙ ተጽኖ የደረሰበት ነው ከብዙ ቀበሌያቶች ከማረቆ ወርዳ ከ25 ቀበሌ ተፈናቅሎ የመጣ ማህበረሰብ ነው ይሄ ማህበረሰብ ስደተኛ ሆኖ ያለም መንግስት በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ያላለው ማህበረሰብ ነው ማህበረሰቡ የትኛው ማገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስደተኞች አጠቃላይ መጣላያ ሲሰራላቸው ይሄ ማህበረሰብ መጣላያ ሊሰራለት መንግስት ፍቃደኛ እንዴት እንዳለሆነ በጣም ገራ የሚያቃባ ነው በደልም የደረሰበት በዛን ጊዜ በለውጡ በመጣ ሰዓት ይሄ ህብረት ሰብ ለውጥ መጣልኝ ብሎ ሆ ብሎ በሰላማዊ ሰልፍ ገለጸ ያው ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ በገባበት ማግስት ይህ ጦርነትና በደል ሊደርስበት ይችላል ጦርና በደል ሲደርስበት ሲፈናቀል ህፃናቶች ሲሸማቀቁ ህፃናቶች ሲበደሉ እናቶች በተለያዩ ጫካ ውስጥና መጋዘን ውስጥ ሲወልዱ የቆዩበት ህይወት አለ እዚያ ከአይቤ ተፈናቅለው የመጡ የት እንዳሉ ሳይታወቁ ጫካ ውስጥ የወለዱ እናቶች አሉ የት እንዳሉ ሳይታወቅ ትቦ ውስጥ የወለዱ እናቶች አሉ ይህ እናቶች መንግስት ለምን ይችላል ለምን ለውጥ መቀበሉ ተጽኖ አለው ለውጥ መቀበል በደል ነው ለውጥ መቀበል ተጽኖ ያለው ከሆነ ይህ ማበረሰብ ለውጡ መቀበል አልነበረበትም ማለት ይቻላል እኔ አሁን ምን በየል እንገረ ከእምነት ያንዛር እንደዚህ ነገር ማየት አልፈልግ ኢየሱስ ሰርቶ ይበላ ሰው ነው ኢየሱስ ሰርቶ ይበላ ሰው ነው ግማሽ ወቀን ስራ ሰርቶ ይበላ ሰው ነው ይሄን ቦታ ፈልጎት አይደለም የተቀመጠው ነገሮችን እያመቻቹ አማራሮች የሚያመጡት ነገር ነው እንጂ አስተካክለው ራሳቸውን ዝቅ አርዶ ይሄን حزب ማስተረቅ ይችላል ማስማማት ይችላል በቃ ከባን ነገር አይደለም ያ ሀገር ጉዳይ አይደለም ለያ ቀላል ነገር ነው ይሄ ስለዚህ ይሄንን ምን ተይቀኛል ይሄ ተውዳ ሰው ለራሴ ከብደኛል ባል ባልመጣሽ ያለ ይነበር ይሄ ይከብዳል ይሄ ሰው ወዶ አይደለም የተቀመጠው ወዶ አይደለም የተቀመጠው ሰው በተመቸው በሚዲያ በምን እንደኔ አይነቱ ይናገር እንጂ እዚ የተቆላ ያለው ሰው ይታያል ነው ስለዚህ ይከብዳል እነዚህ ነማየት ይከብዳል ስለዚህ እግዚአብሔር ነው መጨረሻ ላይ የሚያስተካክለው ሁሉ ነገር ሁሉንም እግዚአብሔር ያል እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚያሳካው እንደሚያስተካክለው እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ስደተኛ መሆን ወይም በቅርብ ከሌላ አገር ሳይሆን ከአንድ ቀበሌ ሊሆን መጥቶ እዚህ ጋር መቀመጥ ሰፈሩን በርቀት ይያየ ይከብዳል በደሉ ያደረሱ አማራሮች የሚሆን ባለሀብቶች መንግስት ኃይል ይላቸው አልቻለም ለምን እንደሆነ አልገባንም እነዚህ ጻሃይና ብርድ የሚፈራረቀባቸው እንዲሁም ዝናብ ሲወርድባቸው የቆዩ ስደተኞች መጠለያ ሳይሰራላቸው እስከዛሬ ድረስ ቆይተዋል ለምን ኢትዮጵያ መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ አለ የሚባለው የቱ ጋር እንደሆነ ያልገባኝም ለውጥ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እኔ በራሴ በኩል ምን እንደሆነ አልገባኝም 
ለውጥ ለኖራው ይገባል ለውጥ ከተባለ ለውጥ ነው ለህزب ሊደርስ ይገባል ለህزب የተፈናቀሉ ማህበረሰቦች በፍጥነት ሊደርስላቸው ይገባል ለውጥ ከተባለ እናቶች ጫካ ላይ መውለድ የለባቸው እናቶች በደል ሊደርስባቸው አይገባም ዘናብ ሊወርድባቸው ጻይ ሊፈራረቅባቸው አይገባም ኃይል የሚሚል መንግስት ነው መንግስት ኃይል ይላቸው ይገባል በማርቆና መስቀን ወረዳዎች መካከለ የተፈጠረው የወሰን ውዝግብ ለመፍታት ከኦሮሚያ ክልልና አጉራ ባዝ ዞኖች ምሩ የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ይሁን እንጂ የሽምግልና ህደቱም ሆን በገጠሙ ጥንቅፋቶች ለሰመር አልቻለም 29 ጊዜ ሽማግሌ ሰብስቧል እነዚህ ሽማግሌዎች በኦሮሚያ የመጡ ይሄንን ጉዳይ ሲከታተሉ የነበሩ የስልጤ ሽማግሌዎች የሶዶ ሽማግሌዎች የነበሩ 29 ጊዜ ተመላልሰው የኦሮሞ ሽማግሌ አንድም ሳይቀረው ድከመኝ ሰለቼ ሳይል ዘናብና ጻሃይ ሳይል በሜዳ በሸንጎ እየታገለ በነበረበት ሰዓት ሽማግሌ ባለበት ሰዓት ነው ጦርነቱ የተካሄደው ብቻ ሩስና ጎና ሽማግሌዎች ባንዴራቸውን ይዘው ወጣው እነዚህን ጦረኞችን ለማስቆም ብዙ ታግለዋል አልተሳካላችሁ አላህ እስራቾቻቸው አላህ ጀዛቸው ክፈላቸው በጣም ነውና መሰገናቸው በጣም ነውና ደንቃቸው አገራችን በሽማግሌ ኃይለ ነው የነበረችው ዛሬ በሽማግሌ ኃይለ ነው ያለችው ስለዚህ እነሱን በጣም እና መሰገናለን ለፍተዋል ደክመዋል አሁንም ደክመኝ ሰለቼን ሳይሉ ከዛ ፊት ለፍተናል ብለው ሳይሉ አሁንም በዚህ በሁለቱ ማህበረሰብ ላይ ሽምግልና ሊገቡ ይገባል አሁንም ሊታገሉ ይገባል እኛ ጦርነት ለኛ ምንም አይደለንም በጣም ጥሩ ነው አጋጣሚ ሚዲያቹ ኦኤምኤን ለዚህ ዝግጅት ትኩረት ሰጥቶ ያለው ችግር ምን ይመስላል ተብሎ በመስቀን በተጉራጌና በማረቆ በየረሰማ ማዕከል ላይ ተፈጠረውን አጋጣሚ ወይም በህዝቦች ማዕከል ላይ ተፈጠረው እንደዩነት እንደው ደመዘገብ ጊዜያችሁና ሰዓታችሁን ሰውታችሁ እዚህ መምጣታችሁ ቅድሚያ እናንተ ነው ማመሰግነው ይሄ ሞኖ ግን እንደ መስቀን በተጉራጌና ወይም እኔ በመስቀን በተጉራጌ በኩል ያገር ሽማግሌ ነኝ በነገራችን ላይ እኔ እዚ አሁን እኔ በተግራጌ ነኝ እኔ ማረቆ ነኝ አይደለም እኔ ነጻና ገለልተኛ ንጹ ኢትዮጵያ ይሆኝ ነው ለዚህ ዝመቅረም መፈልገው መታወቂ ያለበት ነገር ግን ይሄ መስቀን በተግራጌ በሽምግልና ብቻ መምረጥ ሳይሆን ከዚህ በፊትም ያዴክ ሲጋባ ሽግር ወቅት የመስቀንም የማረቆ ወረዳ አሁን የተለያዩ ወረዳዎች በአንድ ወረዳ ስር በነበረ ሰዓት የዚህ ወረዳ ስለዳር ያርጎሽ ሆሞኛል እና ስለዚህ አሁን ደግሞ በሽምግልና ያገለገልኩ ያለው ሰው ነኝና እኔ ሁለቱንም ህዝቦች ሰላምን ፈልጋጊ ነኝ ነገር ግን አሁን በዚህ አጋጣሚ በጠየከኝ ወደ ጠየከኝ ጥያቄ ስመለስ ያው ስድስት ሀገር የሚባል አለ እንደ ስድስት ሀገር ሲባል ኦሮሞ አርሶ ያለ ኦሮሞ ጎና አለ ሶዶ በተጉራጊ ያለ ስልጤ በየረሰብ ሽሀገር ሽማግሌ ያለ እንዲሁም የመስቃኑ በተጉራጊ ራሱ ማረቆ ማብሮ ሆኖ ይሄ ችግር ከመነሳቱ በፊትም መጥፎን የሚጠላ በረሰባሪው የማይሰራውን የሰው ማሳን የሚያጠፋውን ድንበር የሚገፋውን በቃ ድንበር ዘለል ወንብድና ፈጻሚውን የሀገር ሽማግሌ ከመንግስት በላይ የተከታተለ የሚሰራ ነበር መስቃኑ ማረቆ ስልጤው ሶዶ ኦሮሞ የጋራ ግንባር ነበራቸው ነገር ግን ያው የሀገሪቷ የለውጥ ሂደት እርግጥ በአደገኛው ሁኔታ የተተበተበችበት ደረጃ እንደነበረ ለማንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው ያንን ማነቆና ያን ከባድ ሸክም ስታቀለው ስታቀለው እዛ ሸክም ላይ የነበሩ ሰዎች ወደ የራሳቸውን አጀንዳ እየፈጠሩ የራሳቸውን ፕሮጀክት እየቀረጹ በሰው ልጆች ደም በመነገድ እጅግ ለሰው ልጅ የማይገባውን ልቂት ሁለቱ ህዝቦች መጣላት የማይገባቸው ከማንኛው ከማንኛውም ጉዳይ አልተለያዩ በማህበራዊ ህይወት በድር አጠቃላይ በሰርግ በክርስትና በሁሉ ነገር ላይ አልተለያየ حزب በአበልጅነት የተሳሰረ حزب ነው ማረቆ ማለት ማረቆነት ማንንም ይሌ ይለው ይለም እኔ ያለኝ ማረቆነት በግልጽ ነው መነግር መስቃን ሆኖ ማረቆ ማረቆ ነው መስቃን ያለውና حزب ይለም ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ያው መስከረም 3 ቀን 2011 ላይ ያው ለውጡ ምክንያ በማድረግ የመስቃን በተጉራጌ የመስቃን ረዳ حزب ቀድሞ የነበረውን አመራር ሽሮ የአዲስ አመራር በሚተካበሰ እንደተካ ያን ይዞ ሆ ብሎ በቃ የደስደሱን ህዝቡ አሹሞ አዲሱን ሹም ይዞ ሲሄድ በጥቂት ግለሰቦች የተነሳ የዲንጋይ መወራወርና አንተን የማክስ ማስከፈል የማይገባውን ክቡር የሆነ የሰው ህይወትን እስከ ማስከፈል ይሄ ደረብሻ ተነሳ በሁለቱ በህረሰም በሁለቱ በህረሰብ በመስቃን በተጉራጌና በማረቆ ማከል ላይ ያው የፖለቲከኞች ጅም ገባበት ደም ተፋሰሰ እጅግ አሳዛኝ ታሪክ ይቅር የማይለው ሊሆን የማይገባ በሁለቱም ወገን ህይወት አልፏል 
ይሄ ሲባል ደሞ ይሄንም ድጋሚ ያለውን ህይወት እንዳይጠፋ ይሄ መጀመሪያ የጠቀስኩልኝ ስድስት ሀገር ሸማግሌ ሁለቱ ቀርተው ሁለቱ ደሞ ባለ ጉዳይ ሆነው ሲቀጥሉ አራቱ ሀገር ጎና ኦሮሞና አርሲ ኦሮሞ ስልጤና ሶዶ ሀገር በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገር ሲያልቅ ዝማን ለማለ እንደውም የጆካ ባህል በጆካ ባህል በጉራጌ ባህል መሰረት የጆካ ሽማግሌ ሁሉ ሳይቀር መጣ ሽምግልናውን ቀጠልን በሽምግልና ሄደቱ እየቀጠለ ሁኔታው በጥሩ ሁኔታ ያንተን ያደረግን ይያለ ሽማግሌው ወደ መስመር ሊያስገባው ሲል ህዳር አምስት ቀን እጅግ ባሳዛኝ ሁኔታ ሽማግሌው ቁጭ ባለበት ይህ ጦርነት ባንዶ ወገን ያለው ሽምግልና መስመር ሽማግሌ ተባለው አካል በማረቆ በኩል ያለው ቀረ ይሄኛው ዛ ያራቱ ሀገር ሽማግሌና የመስቃን ሽማግሌ እንሴኖ አሁን ምስራቅ መስቃን ወረዳ እንሴኖ ታይስኩል ትምርት ቤት ውስጥ መጀመሪያ ሽምግልና ምንቀመጥበት ዛውስ ቁጭ እንዳልን ጦርነቱ ፈነዳ እጅጋ ሳዛኝ ከመስከረም 3 የበለጠ እጅጋ ሳዛኝ እልቂ ተፈጸመ በሁለቱ ወገን ሞቷ ስሜ አያሊው ታደሰ ይባላልው ያው የምንወረው ዚው ወረዳ መስቀል ወረዳ ውስጥ ነው ሆኖም የመስቀልና ማረቆ ያልታሰበ ግጭት ሽማግሌው ተነሳስተው ለ27 ጊዜ ከተቀመጠ በኋላ ጉዳዩ ሳይሳካቀር የሆነበት ምክንያት ውስጥ ላይ ከላይ ከክልል ጀምሩ ነገሩን የሚያንከባልሉ ሰዎች የፖለቲካ ስራ እየተሰራ ያጣላቸው የማረቁና መስቀል ግጭት ሳይሆን ጸቡ የሚሆነ የፖለቲካ ግጭት ውስጥ ያሉ ትላንትና የነበሩ ለ27 አመት ህዝቡን ሲበዘብዙና በሃይላንድ ያስሩ በሃይላንድ እንድንጠለጠልበት የሚያደርጉ አካሎች አሁንም sultan ላይ ስላሉ ሁለቱ ሀገር መስቀልና ማረቁ እንዳይታረቅ አድርገዋል ይሄንንም ለክልሉ ተናግረናል የፖለቲካ ስራው ወጥቶ መስቀልና ማረቁ ያልተጋባ ያልተወለደ ይለም ለምን እንደው እርቆ የማይፈጸም ሰነን ያው አንዴ ሌላ አካል ይላካል ከክልል የሳምንቱ ደግሞ ሌላ አካል ይላካል እርቁ ሳይፈጸም ቀረ አሁንም ችግሩ የሁለቱ ብሄር ችግር አይደለም ችግሩ ላይ ክልል ላይ ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚሰሩት ለመስራት የተፈለገው ምንድነው ይሄንን መንግስት መርምሮ ማውጣት ያለመቻል ይመስለኛል ጸቡ የመስቀልና ማርቆ ሳይሆን አንድ አንድ ሁኔታዎች እና ያለን እንዳንቀባበር ማርቆ ሞቶ መስቀል እንዳይቀብር መስቀል ሞቶ ማርቆ እንዳይቀብር እየተደረገ ሂደቱ እየከረረ እየከረረ ለዚህ ደርሷል ሁላችንም ማሰብ ያለብን በባህልም በወግም በسرዓትም ያልተለያየ ህዝብን የሚያለያዩ ኃይሎች ተገቢውን አይምሮስ በሰከና አይምሮ ሊገቡ ይገባል ነው እንደ ሽማግሌ ባህላችን መሰረት ደሞ እንደዚህ ወንድማማቾች በተጣሉበት በወቅቱ በዚህ መስቃንም ማረቆም ኦሮሞም ስልጤም ሶዶም የሚተዳደርበት ባህል አለው ግጭት በሚነሳሳት ምንም ማማለበት ማhall አለ ይሄ ግጭት ሲነሳ በባህላዊ መንገድ ማhallን የተፈጸመው ማhallው እህል ቀርቧል ጥይት ቀርቧል ምንድነው ኩበት ቀርቧል ሰርዶ ቀርቧል አለንጋ ቀርቧል ድሮ ጥንት አባቶቻችን እንደዚህ አይነት የድንበር ግጭት ሲነሳ እንዲዳኙበት ነው ያንን ጉዳ ማፍረስ የማይቻልበት ባህል ነው ያ ባህል ማለት ምንድነው እንደ እንትናዘር አለንጋው ራሱን ይሻል በጥቁር አለንጋ ተብሎ የሚማለበት ነው ይሄን ያፈረስ ተብሎ ነው ኩበቱ ማለት ይሄንን ሁለት ንዝቦች እናስታርቃለን ሰላም እናመጣለን እኔ ማረቆ ሽማግሌ ነኝ የመስቃን ሽማግሌ ነኝ ሳንል ለናስታርቅ ካናስታርቅ ብንቀር በድሜ ዘመናችን የከብት ዘራ ያሳየን ነው እህሉ ጋር ስትመጣ ማhall ነው ይሄንን ወንድማማችን በአንድ አድርገን ካላስታርቅን የህልዘር የህልዘር የተባለ ዘርማ እኔ ብቻ አይደለም እንኳን ዘርማን ዘሬ አያገኝ ይላል ይብላል እና እናዚህ ጋር ጥይቱ ጋር ስትመጣ ይሄ ጥይት ይሄ እሳት በላይ ላይ ይውረድ ይሄን ሁለት በህረሰም ንጥለናና አይም ብሎ ነው ተማለው እርጥቡ ጋር ስመጣ ዞሮ ዞሮ ዝርጥ ላይ ስትቀመጥ እርጥም በተመ የማልንበት እኛ ይሄንን ወንድማማች ህዝብ ካላስታረቀን ሰላም ካላደረገን ወንድ መስመር ካላመጣን ዘላለም አባር ማለት በጋና ሐሩር በጋና ለይትና ቀን ተፈራርቆብክ ድርቂም ታኝ ዘርማን ዘሬ ምንም አይነት እርጥብ ነገር አይ ብሎ በማል ነው ይሄን የማለ ሽማግሌ ይሄን የማለ ሽማግሌ ነው ሁለቱ ወንድማማችን ያጋደለ ያለው የትኛው ማገር ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲፈጸም እንኳን 
በደረደር እንጂ ባሸናፊና ተሸናፊ አይደለም ያለቀው እኛ ይሄንን እናውቃለን ሽማግሌዎች አሁን እርቁ ቢጀመር በመስቀም በኩል እንብ የሚል አካል ያለ ይመስለኝ ወንድማ ማች ናቸው አብሮ የኖሩ ናቸው ለዘመናት አብሮ ኖሯል አብሮ አንድ ድር ውስጥ ኖሯል አሁን የመጣው የቦታ የዘጠኝ ቀበሌ ጥያቄ የዘጠኝ ቀበሌ ጥያቄ መፍቴ የሚሆነው ተስማምቶ አሁን ካለ ተስማምቶ መለያት እንጂ ይሄ በመጋደልና በመግደል ሊገኝና ሊለወጥ የማይችል ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን እጁ ከሉል ውስጥ ያሉ የመጀመሪያ አማራሮች እጃቸውን ቢያወጡ መስቀልና ማረቁ ይታረቃል በእያስባል ዘመይ አህመድን ድርገባ ባላሎ የበጉራጌ ዞን የምስራቅ መስቀል ወረዳ ወናሰረደር ለሰላም የሚከፈለው ዋጋ የሚሰጠው ትርጉም ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር አሁንም በሁለት ጉጭ ከሁለት ጉጭት በኋላ ቡችግሩ በሰራይ መንገድ እንዲፈታና ተፈናቀው ወደ ነበረበት እንዲመለስና ከዛ በኋላ የሕገወጥ ተረጋግጦ እዛ በሄራ እርቅ ተደርጎ እና ሰላም ከወረደ በኋላ ማንኛውም ህዝብ በማረቁም በኩል በመስቀም በተግራ ጋር አለኝ ምን ጥያቄ በሰላም መንገድ እንዲፈታ ጥረስ እናረቆ ይተናል ነገር ግን ያው እስካሁን ባለመቻል ምክንያት በወረዳሽን ከ23 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ተፈናቅለው ይገኛሉ እስካሁን ወደ ወታቸው መመለስ አልተቻለ ችግሩ ልባት ማግኘት ያልቻለው በመንግስተ ካላት በኩል ችግሩ ለመፍታት ቁርጠኛ ቋም ባለመኖሩ ነው የሚል ቅሬታ ካስተያየት ሰጪዎቹ በተደጋጋሚ ይነሳል ሁለቱን ወረዳዎች የሚያስተዳድረው የጉራጌ ዞንም ጉዳውን በባለቤትነት ይዞ ለመፍቴው የምትጠብቅበትን ያህል እንዳልተንቀሳቀሰ ነው የምናገሩት ከቀበሌ አንስቶ እስከ ወረዳ ከወረዳ እስከ ዞን ከዞን እስከ ክልል ሰንሰለት የተያዘ አለ ከነኚ ግንኙነት የግንኙነት ሰንሰለት በመፍጠር ነው ጻረ ሰላም ሆይሎችም እና እነኚ ያሲሩ እንትኖች ናቸው ስለዚህ ህብረት ሰቡ በሰላም እንዳይኖርና ጥላቻው ውስጥ እንዲገባ አንዱ አንዱ እንዲወዳ ይያደረጉ ያሉ ኃይሎች ናቸው ህዝብን ሲያዋጉ የነበሩ ዛሬ በአዲስ መልክ ሾው ማስቀምጧል ዴደን ጽፈት ቤት ውስጥ ሊፈተሽ ይገባል መጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ አማራሩን ይፈትሽልን ዴደን ጽፈት ቤትን ይፈትሽልን ለዘላቂ መፍቴ እነዚህ አማራሮችን እስካላነሳ ድረስ ዘላቂ መፍቴ መጣል የሚል አሳሰብ የለኝ ሁለቱን ወረዳዎች የሚያስተዳድረው የጉራጌ ዞንም ጉዳውን በባለቤትነት ይዞ ለመፍቴው የምትጠብቅበትን ያህል እንዳልተንቀሳቀሰ ነው የምናገሩት የቀረበባቸውን ቅሬታ አስመልክቶ የጉራጌ ዞን አመራሮችን ለማነጋገር ወልቅጥ የከተማ ድረስ በአካል በመገኘት ያደረግ ነው ተደጋጋሚ ሙከራ በአመራሮቹ ፍቃደኛ አለመሆን ልሳካለን አልቻለም ምንም እንኳን በሁለቱ ወገኖች መካከለ የተፈጠረውን መቃቃር ለመፍታት እስካሁን የተደረጉ ጥረቶች ውጤት ባስገኙም ችግሩ በሰላምና እገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ መፈታት እንዳለበት ሁሉም ያምናሉ። ሁለቱን ወገኖች ከሚያራርቁ ጉዳዮች ልክ የሚያቀራርቧቸው ይበልጣሉ ያሉ ተስተያይ ሰጪዎቹ ይህ እንደሆን ከተፈለገ መንግስት ለጉዳው ልዩ ትክረት መስጠት አለበት የምንመለከታቸው አካላትም በቁርጠኝነት ለሰሩበት ይገባል ብለዋል። እንደ መፍቴ ይገድ ምንዘኛ ምንድነው አንደኛ መፍቴ የምንለው መንግስት ህግ ማስከበር ሥራ መስራት አለበት ይህ ህግ ማስከበር ሥራ መስራት አለበት ህግ መከበር አለበት አንደኛ ህግ ካልተገበረ ሥራ ይመጣ አልቻለም ስለዚህ መንግስት ይሄንን ብዙ ጊዜ በባህላዊ ሽምግልና ዳኝነት ታይቷል ታይንቶ መፍቴ ሊመጣ አልቻለም ያልተያዙ ወንጀለኞች አሉ ስለዚህ እነኚ ወንጀለኞችን መንግስት ይዞ ቁጥጥር ላይ አውሎ የሕግ በላይነትን ካስከበረ መፍቴ ይመጣል ብዬ በዚህ ላይ ምናልባት የራስ ያሳብ ነው እኔ የማቀርበው መፍቴው ለመኖር እንኖራለን እርግጠኛ ነን እኛ አሁንም ሰላም ፈላጊ ነን አሁን እስከማቼ በመንግስት እጅ በሰው እጅ የሚበላ ሰው ራሃቡን ራቢያ ራቡን እኮ አይጠፋለትም በሰው እጅ የሚጠቀም ሰው ግን በራስ እጅ አርሶ አልምቱ ካፈራ እንኳን ለራሱ ለአገሩም ይጠቅማል እኛ ለመስራት ዝጉጅነን ሰላምን ለማምጣት ዝጉጅነን ደህንነት ከአዲስ አበባ ከፌደራል መጣዋል ሰላሙን ይምጣልን እርቁን ይምጣልን እኛ እርዳታ አንፈልገን ቤተጉራጌ መስቀል እርዳታ በፍጹም አይፈልገን አይፈልግም ያለቀውም ይለቅ የወደሙም ንብረታችን ይይድ ሄዷል ሚመለስ ነገር ይለም እስቲ ሰላሙን ብቻ ይምጣልን የወጻን ልጆቻችን የሚበሉ ነገር አተው 
ምስራቅ መስቀን ወረዳ ላይና ከዚሁ ተንንሽ እርዳታ አስካውን አለ አሁንም ጉዳት ነው ሴቶቻችን ያው እዚህ ጋር ነው የሚወዱት እህታችሁቻችን ያው ስሚንቶ አሻዋ ላይ ነው አልተከበረ አሁን ምንኛ ሰላም ይመጣልን ከሆነ እሴዮኛኮ ሜድ ሸራ ላይ ሸራ ወጥረን እናድራለን ሰላም ይምጣልን እኛ ሰላም ይምጣልን በሸራ በሸራ እናድራለን ይሄንን መንግስት እስቲ ታስቦ አስቦ እስቲ ሰላሙን ያምጣልን እንደ አጠቃላይ ወደፊት ወደፊት ያሰብ ነው ከኛ ጋር የሚቆዩ ከሆነ ወደ ቀያቸው ማይመለሱ ከሆነ መንግስት በጠየቅ ነው ቁጥር ለክ ምግብ እንዲያቀርብ እንፈልጋለን ስለዚህ በየጊዜው ተፈናቃዮቹ እኛ አቀፈን ይዘን በየወሩ ምግብና አቀርባለን ማለት አይደለም በእኛ በኩል ያለው ኢንተረስት እንደ መንግስትም ተፈናቃዮቹም በዘላቂነት ወደመጡበት መመለስ ነው ወደ ቀያቸው መመለስ ነው ያ ማለት መመለስ በእኛ ብቻ የሚሰራ አይደለም ማለት የዞንም የክልል መንግስትም እዚ ላይ ጣልቃ እየገባ የተለያዩ ስራዎች መስራት አለበት ስለዚህ እኛ ስለፈለገን ብቻ ተፈናቃዮቹ ዛሬን መልሳቸው ብንል ያ ሚቻል ስላልሆነ ማለት ነው ቀድም ወንድሞች ሲገልጹት እንደነበረ 29 እና 30 ጊዜ ሽምግልና ያፈረሰ ሰው ሌላ ደግሞ ከክልል እስከ ቀበሌ ሰንሰለት ያለው ሰው በቀላሉ ለመልስ ብለ ምትችለው አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መንግስትም ጣልቃ መግባት አለበት ማለት ነው ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ሽምግልና ይሞከራ በመንግስት በኩልም የተጀመሩ ስራዎች ነበሩ ያ ዘላቂ አይደለም ስለዚህ አሁን ላይኛ እየሰራን ያለ ነው በሁለት አይነት መልኩ ፕላን አርገን እየሰራን ነው ግዚያዊ በምን እናቆያቸው መስጂድ ኖርማሊ መስጂድ ላይ ያሉ አሉ መስጂድና ተፈናቃዮች አሉት መስጂድ ውስጥ ነው ስለዚህ መስጂድ እና ቤተክርስቲያን አላማቸው ለምን እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ የጸሎት ቤቱን ጊዜ ተገምብቶ ማለቅ ባለበት ጊዜ በተፈናቃዮቹ ምክንያት በግንባታው በተያዘለት ጊዜ ሊያልቅም ማልቻለም ስለዚህ መስጂድ አካባቢ ላይ የመስጂድ ኮሚቴዎች መሆን ይያሉን አሉት በዘላቂነት ተፈናቃዮቹ የሚቆዩበት አካባቢ ፈልጉ ቦታውን ሊቀቁልን ግንባታውም የዘገየው በእነሱ አማካኝነት የሚል ግፊት አለ ስለዚህኛ ሆን በጊዜያዊነት እዚ ጊዜያዊ ማቆያ እየሰራን ነው በረጅም ጊዜ ደግሞ ተፈናቃዮቹ ወደ ነበሩበት የሚመለሱበት ሂደት ተከተለን እየሄድ ነው የገበያ አሰባሰብም ያ ሀብት አሰባሰብም ስራ እየሰራን ነው ስለዚህ በእኛ በኩል ያ ሀብት አሰባሰብ ወይም የማቴሪያል አሰባሰብ ችግር የለብንም በእኛ በኩል ማለት ነው ሰላሙ ይረጋጋል ሰላሙ ይምጣ ስለዚህ በማቴሪያልም ተፈናቃዮቹ ወደ ወደ ነበሩበት ለመመለስ እኛ በዝግጅት ላይ እንገኛለን የሚለውን ለመጨመር እንግዲህ እኔ ይበጃል የሚለው ቀድም ጠቅሽ ይለሃለው መስቀልና ማረቁ በጋብቻ ሆኖ አብሮ በነም መኖር አንድ ላይ የተከላቀለ ህዝብ ነው ማረቁነት የሌለው መስቀል የለም መስቀልነት የሌለው ማረቁ የለም ሲዋጉም እናቱ መስቀል ሆና አባቱ ማረቁ ሆኖ ያባቱ ነው ገኝ ዞ እየተዋጋ ነው ያለ ይሄ ልትለየው የማትችለው ነገር ነው አሁንም መቻቻል ኖሮ በሁለቱም በኩል መንግስት ወደ ማhall ተጋብሎ ገብቶ መፍቲ የሚሆነው ሽማግሌዎች የጀመሩትን እንዴት ነው ይደርሳቸዋል ለምን እንደሆነ ያልሆነ የሚለው አጽንቶ ቢገባ ለሽማግሌው በር መክፈቻ ሆኖለት ሊያደራድር ይችላል ሌላው የሕግ በላይነት ለሽማግሌውም ስጋት የሆነው የሕግ በላይነት ጓሮ ላይ ተረኮሳል ሽማግሌው እዚህ ቁጭ ብሏል እንዴት ብሎ ማስተርቅ ይቻላል መንግስት መውሰድ ያለበት የሕግ በላይነት መከበር አለበት የሕግ በላይነት ያል ስካል ተከበረ ድረስ አሁንም ጸቡ ይቀጥላል ማን ነው አትፊው እንዴት ነው የጠፋው እንዴት ነው መብረድ የሚችለው መታረቅ የሚችለው ስካል ተባለ ድረስ ጸቡ እየቀጠለ ነው ምን መንግስት ዝም ብሎ ቆሞ ይያየ ነው ረብሻ ሲነሳ ብቻ የጥይት ድምጻ ሰምቶ እንትን ማለት ምንድነው ችግሩ ረብሸኞች ማን ናቸው ይሄን ግፊት የሚሰጡ ማን ናቸው ብሎ ለይቱ ማውጣት አለ ሌላ ወንጀለኞች ውጭ ላይ ሆነው በለው ይያሉ ነው የገደሉ ሰዎች ዙሪያው ላይ ከሁለቱም ወገን እንዲያንጃባቡ ያሉትን ሰዎች እነዛ ናስሮ በቁጥጥር ስር ስካላ ዋለ ድረስ እነዛ ለመግባት ለማይችሉ መረበሹ ነው የሚቀድመው ስለዚህ ይሻላ ይለናል ብለው የሚሉትን መረበሹ ነው ስለዚህ አሁን መንግስት በእነዛ ሰዎች ላይ እርምጃ ወስዶ እንዲታሰሩ አድርጎ ቀጣይ ሰላም የሚሆንበት ነገር ቢፈልግ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው ማስተው 23 ሺህ ዝም ተፈናቅሎ እዚ ወረደ ላይ መጥቶ ሸክም ነው የሆነው ከ500 ሺህ ኩንታል በላይ ማምረት የሚችልበት በሬት ምድረ በዳው ነው የኖረው ለምን ምንድነው ያ አኮ ማለት ማለት ነው ግማሽ ማረቆ ነው በቃ ያ አኮ የተዋለደ የተጋባ ህዝብ ነው ወደዚህ የሚመጣው 
ከዚህም ደግሞ ምናልባት በራሱ ስጋት ፈርቶ ሸሽቶ ይሄዳ ካል ካለም ይሄ መደረግ የለበትም ሰላም ሊወርድ ይገባል አንድነት ሊመጣ ይገባል ከዚ ከመጥፎ አመለካከትና ወንድማማችንን ከመያረቅ አሳሰብ ለንወጣ ይገባል ለንወጣ ይገባል በሁለቱ ወገን ያላካል መውጣት ካለበት አካል ላይ ሊወጣ ይገባል በመጥፎ አመለካከት ወንድም ወንድም ላይ እኔ ላይ አይኔ ላይ ያለውን ጉድፍ እንት ከማያተነቅ አንተ ላይ ያለው መሰሶ የሚያክለው ነገር ነው ብላል መጻ መጻፍ ቅዱስ እያንዳንዳችን የምድሩ ኃጢያት ይበቃል ወንድም ወንድሙ ሲገል ዳር ወጣ ማየት የለብንም ይሄ ማለት እንደ ፖለቲካ ሰዎች ክልል ላይ የነበሩ ሰዎች ያው የራሱ የሆነ ሚና አላቸው ርቁ ሊያልቅስል ለነበረው አራት ሀገር ሽማግሌ ይገቡና የበራሱ የበሰራሽ ሰጥዋል ከምርመራ ቡድኑም ጭምር ጀምሮ ኡነትን ወደዚህ ያዛባ ኡሸትን ወደዚህ ያደረገ ከምርመራ ቡድኑ ጀምሮ የነበረው ሂደት እጅግ አሳዛኝ ነው ለኔ ሁለቱ ህዝቦች ተናበው ወደ አንድነት መምጣት አለበት ይሄ ሰዓት አሁን ወደዚህ እየሄደ ነው ውድና ፍቅር የሆነው ከስልጤ ማህበረሰብ ጭምር በዚህ ሰዓት ውስጥ የተላለፉ የነበሩ ኃይሎች ወደ ሁለቱ ደሞ ህዝቦች እየጃቸውን ያሾለኩ ያገቡ የማዋጋ ስራ እየተሰራ ያለበት ሂደት ነውና መንግስ በዚህ ትኩረት ሰጥቶ ልቅ ሚና ሊጫወት ይገባል በያላ ኃጢያታቸው የታሰሩ አሉ ባለ ኃጢያተኛ ሆኖ ደሞ የሚጠረጠሩ ጫካ አሉ መንግስ የራሱ ሚና ሊለይ ይገባል እዚህ ጋር ህዝቡ አካባቢ ላይ አንደኛ እንደዚ በግጭቱ ጃች ያለበት ሰዎች ወንጀለኛ ነጻርጣሪ ህዝቡ ጋር ይሄ ወንጀለኛ ለኔም በየረሰብ ለግራጌም ይሁን ለማሮቆ በየረሰብ ማይጠቅም ስለሆነ አሳልፈን ለህግ ማቅረብ አለብን የሚል ቆርጠኛ አቋም መቀራረብ ከሌለ ዞሮ ዞሮ ግጭቱ ለሁለቱም በየረሰብ ማይጠቅም ስለሆነ ህዝቡ በራሱ ከመንግስ ጎን ሆኖ መንግስት በርግጥ ይሄን ነገር ተከታቶል መጀመሪያ ወሰጥ ጥረት ያደረገ ቢሆንም እነዚህ ተጣሪዎች እስካሁን በቁ ጥርስ ያለመዋላቸው አሁንም በአካባቢያችን ላይ ያለው ሰላም ግጭቱን እንዲባባ ግጭቱን እንዲነሳሳ ግጭቱን እንዲጨምር የሚያረጉበት ሁኔታ ስለላለ በዋነኝነት ግን እኔ ህዝቡ ይሄ ግጭት እጁ ያለበት ሰው ለህግ መቅረብ አለበት የሚል በውስጡ ሰላም ላገኝ የምችለው ይሄን ሳደርግና አጋለጭ እስተጥኖ የሚለው ነገር ከዙ መገኘት አለበት የሚል መጠለ ባንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ፔጅ